Γεια σα. Yeah. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τον χρόνο σα εδώ πέρα μαζί μα. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τη μετάφραση. Ε, αρχικά θέλω να σα ρωτήσω αν ήταν όνειρο ζωή ε, να ασχοληθεί με τη μετάφραση. Όχι. Έτυχε. Έτυχε. Ε, θέλετε να σα πω ακριβώ. Ναι, ναι. ε, δεν έχω κάνει σπουδέ μετάφραση. Τη θετική κατεύθυνση είχα ακολουθήσει. Χημικό σπούδασα και τέλειωσα και τι σπουδέ κανονικά, έστω και αν εργάστηκα πολύ λίγο. Και τα μεταπτυχιακά που έκανα ήταν οικονομικά και πάλι. Απλώ ε, όντα πια στο πανεπιστήμιο μετά τι εισαγωγικέ, ε, ένα καθηγητή μου, φιλόλογο, επειδή ήμουν αρκετά καλό στη μετάφραση από τα αρχαία στα νέα, με φώναξε και επειδή ήξερα ότι ήξερα καλά αγγλικά. Ε, για μετάφραση σε μία εγκυκλοπαίδεια από τα αγγλικά στα ελληνικά ε, θεμάτων που άπτονταν τον σπουδό μου, φυσική, χημεία, μετεωρολογία. Διαπίσως ότι ήταν μια πάρα πολύ καλά πληρωμένη δουλειά. Μιλάμε στα μέσα, αρχές μέσα του 80 τότε, δεκαετίας, ε, δουλεύοντας ούτε καν full time, ε, έβγαζα περισσότερα από όσο ο πατέρας μου που ήταν δημοσίος πάλιλος, για παράδειγμα. Θεώρησα ότι είναι ένα καλό πράγμα που δεν το άφησα ποτέ. Σιγά σιγά μέσα από παρακίνηση φίλων, επειδή διάβαζα λογοτεχνία, άρχισα να μεταφράζω και λογοτεχνία. Μάλιστα στην αρχή πρώτα από αγγλικά. William Barrows, Aldous Huxley, κλασικούς Άγγλους και Αμερικάνους. Μετά έμαθα Ισπανικά, έμαθα Πορτογαλικά και πέρασα σιγά σιγά στη μετάφραση Πλήρως και μάλιστα και στη Διερμηνία, γιατί πήγα σε μια ιδιωτική σχολή Διερμηνίας το 90 πια, προχωρημένο 90. Εδώ στην Ελλάδα? Ναι, εδώ στην Ελλάδα. Η ιδιωτική υπήρχε από μια, την πρώτη Διερμηνέα στην Ελλάδα, τώρα αν ζει δεν ξέρω, πιστεύω ότι ζει 90 τόσων χρόνων. Ε, Δαλαμπύρα λεγόταν, ε, παλαιά Διερμηνέα, ή γράψει και ένα βιβλίο. Αυτά. Ε, ήταν όντω κάτι τυχαίο, ήταν κάτι το οποίο διαπίστωσε ότι ήταν μια σχετικά εύκολη δουλειά. Πιστεύω η τεχνική μετάφραση για έναν που ξέρει το θέμα και ξέρει τη γλώσσα και έχει καλά ελληνικά, εντάξει, είναι μια προσοδοφόρα δουλειά και καλή. Ε, η λογοτεχνική είναι μια άλλη ιστορία, δεν ήταν προσοδοφόρα, ούτε είναι και πιστεύω ούτε θα είναι και στο μέλλον. Απλά. Αλλά εντάξει, την κάνει κανεί για άλλου λόγου. Πώς αλλάξατε από την τεχνική στην λογοτεχνική μετάφραση. Ε, ήταν κάνα δύο βιβλία τα οποία είχα... Ήταν μάλλον το πρώτο βιβλίο, ήταν του Άλντους Χάξλεϊ. Εγώ που με μία, με μία φίλη τότε το είχαμε διαβάσει, το Doors of Perception και μιλώντας με κάποιο φίλο, ο οποίος ήταν μεταφραστής, μου λέει, άρεσε, κάποιοι εκδότες το ζητάνε. Μου το ζήτησα, δεν μπορώ να του το κάνω, κάντο και θα σε βοηθήσω εγώ. Με βοήθησε στη διόρθωση, δηλαδή κάναμε μαζί τη διόρθωση. Έτσι έμαθα. Όλο. Υπήρχε χρόνο και ουσιαστικά από τη διόρθωση που μου έκανε, ήταν αρκετά έμπειρο μεταφράση με 15-20 βιβλία. Ε, έμαθα κάποια πράγματα. Το βιβλίο ήταν αξιοπρεπέ. Έκαναν και εκδότε κάποιε διορθώσει, είναι προφανέ. Και έτσι πέρασα και στη λογοτεχνική σιγά-σιγά δηλαδή. Η οποία πάντα ήταν κατά κάποιο τρόπο με δόσει λίγοι, όχι πολύ. Δεν αποφέρει χρήματα. Πιστεύω ελάχιστοι μπορεί να ζήσουν από τη λογοτεχνική μετάφραση χωρίς να, γίνουν, χωρίς να καταντήσουν να κάνουν κακές μεταφράσεις όντας καλοί μεταφραστές. Δυστυχώς. <laughs> Αν προσπαθούν να ζήσουν μόνο από τη λογοτεχνική. Έτσι είναι τα πράγματα, τι να σας πω αυτό. Νομίζω ότι... Παρακαλώ, παρακαλώ. Το κάλυψα κάπως γενικά ναι. αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση προς πρωτού ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτήν και πώς άλλαξε αυτό ε, αφού γίνεται ένας επαγγελματικός. Δεν είχα καμία εικόνα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι κάποια κείμενα που διαβάζουμε είτε είναι ένα τεχνικό εγχειρίδιο είτε είναι ένα ποίημα είναι μεταφρασμένα. Δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Παρότι είχα κάνει, σα είπα, μετάφραση και με ενδιέφερα από τα αρχαία στα νέα και αυτό που έλεγε ο καθηγητή, και γι' αυτό με είχε θεωρήσει καλό, γιατί τον άκουγα, ότι σε παρακαλώ να μου κάνει κείμενο που να διαβάζετε. Τα άλλα υπάρχουν στα μεταφρασάρια που χρησιμοποιείτε στι εξετάσει ε, και που έχουν μέσα και συντακτικό και γραμματική. Και... Μου λέει, θα μου κάνει ένα κείμενο σαν το έχει γράψει η Έλληνα συγγραφέα σήμερα. Αυτό ήταν το μόνο που ήξερα, αλλά είχα μια αισιοδοξία ότι ήσχε κυρίω ανάμεσα στα αρχαία και τα νέα που. 
κακό θα έλεγα, πιστεύουμε ότι είναι κάτι το ενιαίο. Δεν είναι καθόλου. Ε, αυτό δεν είχα καμιά εικόνα. Μετά ε, άρχισα να καταλαβαίνω τις δυσκολίες και της τεχνικής, που σε τελική ανάλυση είναι η γνώση του αντικειμένου και της ορολογίας του. Μην ξεχνάτε εκείνη την εποχή δεν είχαμε ίντερνετ. Δηλαδή θυμάμαι να ψάχνω σε κυκλοπαίδειες, να παίρνω τηλέφωνα ειδικού πάνω στο τάδε θέμα που είχαν σπουδάσει στην Αγγλία, μετεωρολογία ή το ένα το άλλο. Ε, στη δε λογοτεχνική τα πράγματα ήρθαν αρκετά πιο αργά, η γνώση των δυσκολιών και με βοήθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος αυτός που δεν ζει πλέον, ο οποίος έκανε μαζί μου την επιμέλεια της πρώτης μου λογοτεχνικής μετάφρασης, που δεν ήταν καν λογοτεχνία. Ήταν λογοτεχνικό δοκίμιο, δεν ήταν μυθοπλασία δηλαδή. Ε, και σιγά σιγά συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Ε, με τη μεταφρασιολογία άρχισα πια σχεδόν το 2000 να ασχολούμαι από ένα άσχετο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά ε, αν δεν ξέρεις να κάνεις μετάφραση δεν σε βοηθάει. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να είσαι μηχανικό. Αν είσαι ένας καλός μηχανικός μηχανουργείου, μπορείς να επισκευάσεις ένα αυτοκίνητο. Αν γνωρίζεις καλά φυσική, στη φυσική βασίζεται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, στο δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με τη μηχανή, μπορείς απλώς να είσαι οδηγό, όπως και ένας φιλόλογος. Δηλαδή, πρώτα είναι μια τέχνη μετάφραση, η επιστήμη βοηθάει πάρα πολύ, έτσι. Μπορεί να είσαι κάποιο μηχανουργό που σιγά σιγά να σπουδάσει και φυσική και να κάνει κάποια άλλα πράγματα και να βελτιώσει τον κινητήρα και να προτείνει και κάτι στην εταιρεία. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η μετάφραση τελικά είναι μια τέχνη που κάπω μαθαίνεται. Αυτό που λένε οι Γάλλοι Μετιέ, η Craft, οι, οι Άγγλοι. Υπάρχει κάποιο μεταφραστή που θαυμάζεται, τον είχατε σαν πρότυπο ίσω. Κάποιος μεταφραστής που θαυμάζω σε αρκετό βαθμό είναι ο Κοροπούλης, ο Γιώργος, στη μετάφραση της ποιησής, ε, γιατί διάβασα κάποιους μεγάλους ποιητές, την Άννα Αχμάτοβα, για παράδειγμα, που είχα διαβάσει και αγγλικά και πορτογαλικά και σε άλλες ελληνικές μεταφράσεις και έλεγα εντάξει, και τι είναι αυτή. Όταν τη διάβασα και άλλου, αυτή μου ήρθε τώρα έτσι, κατάλαβα ότι είναι μεγάλη ποιητρία. Και επειδή ο Κοροπούλη ο ίδιο είναι ποιητή, αλλά δεν είναι μεγάλο ποιητή, είναι απλώ ένα ποιητή, ε, σημαίνει ότι με τη μετάφρασε πολύ καλά. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γι' αυτό τον θαύμασα. Γιατί ξέρω ότι ω ποιητή δεν μπορεί να γράψει σαν κι αυτή, να έχω διαβάσει τα δικά του. Ε, όταν ναι, μεταφράζετε κάποιο έργο, πώ νιώθετε. Ε, κάποιο λογοτεχνικό θέλετε, ναι. Ε, υπάρχουν δύο. Ε, αν το έχω προτείνει εγώ ή έχω την τύχη να μ' αρέσει όταν το πρότεινε ο εκδότης, ε, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω στο έργο, το ψάχνω, ίσως και παραπάνω από όσο χρειάζεται. Όχι τόσο μεταφραστικά, να διαβάσω για το συγγραφέα, για το έργο, για την εποχή. Ε, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Ε, όταν είναι κάποιο που είναι κατανάθεση, καταλήγει να μην τελειώνει, να μου είναι χειρότερο και από μια τεχνική μετάφραση. Αν δεν μ' αρέσει, γιατί στη τεχνική μετάφραση μπορείς να μην βάλεις κι όλες σου τις δυνάμεις να δουλέψουν. Κάπου δουλεύει και αυτόματος, αν το ξέρεις το θέμα και την ορολογία. Να κάνεις λογοτεχνία που δεν σ' αρέσει, ε, πιστεύω, εντάξει, μπορείς να την κάνεις για τα χρήματα, μπορεί να έχει κάποιο γλωσσικό ενδιαφέρον. Από ένα σημείο και πέρα, ιδίως αν το βιβλίο είναι μεγάλο, είναι κόλαση. Πολύ απλά. Ένα άλλο πράγμα που κάνω και που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για σας συνειδητοποίησα με τον καιρό ότι η μετάφραση δεν είναι ατομικό έργο. Δηλαδή, ε, πια διάφορα δύσκολα κομμάτια όταν μεταφράζω, ε, έχω 5-6 άτομα που τους τα διαβάζω. Και που είναι και μεταφραστές και μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα έστω και αν δεν ξέρουν τη γλώσσα. Πολλέ φορέ μπορεί να το μεταφέρει το πρόβλημα έστω και αν δεν ξέρει άλλο τη γλώσσα. Του το λέω. Αλλά και πολύ απλά. Σε 5-6 ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν στο σπίτι μου, ε, διαβάζω και μερικά κομμάτια. Δηλαδή, λέγοντάς του και ποιο είναι, διότι αν έχεις μία λίγο αρχαϊκή γλώσσα, πρέπει να πεις ότι αυτός του 19ου αιώνα. Έτσι. Ή αν έχεις μία αργό, να του πεις ναι, είναι αργό, γιατί είναι Αμερικάνος του 60-70. Οκ. 
okay. Τους λες πέντε πράγματα και μετά τους διαβάζεις. Ε, πιστεύω σε μεγάλο βαθμό είναι συλλογικό έργο και μάλιστα είναι και συλλογικό έργο και χωρίς επίγνωση. Διάφορες λέξεις, διάφορα πράγματα που διαβάζεις, που ακούς όταν μεταφράζεις ένα έργο, μπαίνουν μέσα στο έργο αν χρειάζονται. Δεν είναι ατομική δουλειά αυτό, είναι ένα τεράστιο παραμύθι ότι κάπου πήγαινε το μεταφραστής και δουλεύει. Πρώτα απ' όλα μπορώ να σας πω ότι δουλεύω πάντα ακούγοντα μουσική. Καμιά φορά μπαίνει και λόγος, αυτό με κουράζει. Αλλά και αυτό ακόμη παίζει ένα ρόλο, καταλαβαίνεις το τραγούδι. Ε, τι σας προσφέρει η μετάφραση, τι απολαμβάνετε σε αυτή. Ε, ότι φτιάχνεις κάτι δεν σου απαιτεί κανείς να είσαι πρωτότυπος, να είσαι δημιουργός, δεν, δεν, κρίνεσαι, δεν κρίνεσαι ως καλλιτέχνης, κρίνεσαι πολύ απλά ως τεχνίτης. Έχεις την ικανοποίηση ενός ανθρώπου που έβαψε πολύ καλά ένα σπίτι και του λες «ΟΚ, okay, υπάρχουν». Ναι. Ε, έχεις την ικανοποίηση που μπορεί να έχεις όταν μεγαλώσεις πολύ σωστά ένα φυτό ή όταν φτιάξεις ένα ωραίο κήπο. Ε, μια τέτοια ικανοποίηση, μια απλή σχεδόν καθημερινή δημιουργία που είναι μέσα στη ζωή μα δηλαδή. Ε, Χωρί να σου απαιτούν το, την πρωτοτυπία, το μεγάλο. Δεν, δεν υπάρχει καμία πρωτοτυπία. Μπορεί να υπάρχει μια πρωτότυπη λύση, αλλά το έργο είναι το έργο. Εσύ το φτιάχνει σιγά σιγά. Όπω α πούμε, κάποτε είχα ένα μπονσάι. Δεν ξέρω εγώ να μεγαλώσω ένα μπονσάι. Διάβασα, το έκανα σωστά και χάρηκα. Δεν μου πέθανε. Ε, περίπου το ίδιο είναι. Παίρνει ένα καλό έργο ενό συγγραφέα και το βγάζει στη γλώσσα σου, ενός που θεωρείται σημαντικός και άλλος το διαβάζει και λέει «Ρε, ναι, αυτός είναι καλός συγγραφέας». Ε, εσύ έκανες αυτή τη δουλειά. Έτσι. Όπως εσύ μεγάλωσες στο bonsai, δεν ξέρεις να φτιάχνεις bonsai, αλλά διάβασες. Το ανακάλυψε έναν Ιαπωνέζι πώς γίνεται. Ε, και το έργο το έφτιαξε ο, ο Μάρκες, δεν ξέρω εγώ ποιο. Εσύ κατάφερε και στα ελληνικά κάτι να βγάλει. Είναι μια απλή ικανοποίηση, ίσως και αρκετά καθημερινή. Έχετε κάποια άλλη απασχόληση εκτός της μετάφρασης? Ε, τη διερμηνία, η οποία παρότι είναι κατά πολλούς πιο δύσκολη προσωπικά τη θεωρώ και θα μιλήσω καθαρά και ο λίγον τη φούμαρα. Είναι έπε από τα ρόεντα, το είπαμε τέλειωσε, έφυγε. Δεν θα κρυθείς. Απ' την άλλη μεριά εντάξει. Έχει το ζωντανό, έχει το ότι δεν μεταφράζεις πια το κείμενο, βλέπεις και τον άνθρωπο. Έχει κάτι το θεατρικό. Έτσι, έχει μια σωματικότητα, θα έλεγα, γιατί το νιώθεις τον άλλον και εσύ όταν τον διερμηνεύεις, κάνεις τις κινήσεις, το οποίο είναι καλό, σε βγάζει και από το σπίτι σου. Έχω μια μικρή εταιρεία μετάφραση και διερμηνείας, όπου κάνω κάποιο είδους management, το οποίο μου φέρνει σε επαφή με ανθρώπου. Έχει ενδιαφέρον, βλέπεις την αγορά, τι σκέφτονται για τη μετάφραση. Και κάποιες λίγες ώρες διδασκαλίας τη μετάφραση που είναι το πιο ευχάριστο, γιατί... Ε, Συνήθω με του μαθητέ δουλεύω. Ε, πολύ λίγα θεωρητικά κάνω. Του δίνω κάποια βιβλία να διαβάσουν. Ε. Πιστεύω δεν έχει και νόημα. Κάποια γενικά πράγματα μετά τα βιβλία υπάρχουν. Πια και στα ελληνικά έτσι. Τα βασικά βιβλία υπάρχουν όλα. Και μάλιστα καλά μεταφρασμένα και εκεί. Ε, ουσιαστικά κάνουμε μια συλλογική μετάφραση. Μάλλον μια συλλογική διόρθωση. Μεταφράζει ο καθένα και στο μάθημα το διορθώνουμε όλοι μαζί. Το πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι μέσα στο αντικείμενο αλλά είναι και πια. Ε, οφθαλμοφανώς συλλογικό, όχι συγκεκαλυμμένα. Πολύ ωραία. Ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών ή διερμηνέων. Ε, μεταφραστών ε, θα μπορούσα να ανήκω στο ΣΜΕΔ, αλλά επειδή έχω και επιχείρηση μετάφρασης, τυπικά δεν μπορώ να είμαι. Έχω μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία μαζί τους Είχα ασχοληθεί και με την ίδρυση του ΣΜΕΔ. Διερμηνέων όχι. Διερμηνή είναι αρκετά διάσπαρτη. Είναι κάποιοι που δουλεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο είδο να υπάρξει μια επαγγελματική ένωση. Υπάρχει επί τη ουσία μια πάρα πολύ μεγαλύτερη διακρίση. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι το 50% τη εργασία διερμηνέων στην Ελλάδα, και υπάρχει και το άλλο 50%, το οποίο είναι εμπολή αχαρτογράφητο. Αντίθετα, η μετάφραση πιστεύω ότι με τους συλλόγους που υπάρχουν και του Ιωνίου και των ΠΕΜ και των ΣΜΕΡ, κατά κάποιο τρόπο, αν κάποιος θέλει να ανοίξει σε ένα σύλλογο, μπορεί ή να παρακολουθεί τι γίνεται. Είναι ένα επάγγελμα πιο κανονισμένο το πώς γίνεται. 
παρόλα όσα ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Ε, είπατε δεκαετία του 80 οι απολαυέ ήταν πολύ καλέ στη μετάφραση. Όχι. Α. Η τεχνική μετάφραση είχε καλέ απολαυέ ναι. και καλέ απολαυέ έχει και σήμερα, αν και ε, η μηχανικά υποστηριζόμενη μετάφραση και κυρίω οι μνήμε. Μένα, παρότι βοηθάν πολύ το μεταφραστή, σε μεγάλο βαθμό τις έχουν ψαλιδίσει. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ε, οι μεταφραστές τη δεκαετία του 80, ακόμη και για την τεχνική μετάφραση, ήταν λίγοι. Σήμερα στην τεχνική μετάφραση υπάρχουν πολλοί μεταφραστές και πολύ καλοί θα έλεγα εγώ. Το λέω αυτό εξ εμπειρίας γιατί έχω και μια εταιρεία μετάφραση, έρχονται άνθρωποι με σπουδέ, χωρί σπουδέ, κάπω όμω που ξέρουν καλά τι γλώσσε, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί. Αυτό ρίχνει λίγο τι αμοιβέ. Παρ' όλα αυτά η τεχνική μετάφραση, ε, από ό,τι βλέπω εγώ, δηλαδή και από του συνεργάτε μου, και όπω γενικά πληρώνεται, μπορεί να δώσει περισσότερο εισόδημα σε έναν άνθρωπο από όσο ε, μια μέτρια αμοιβή στο χώρο εργασία. Βέβαια, υπάρχει μια ανασφάλεια. Είναι ο ελεύθερο επαγγελματία. Αλλά μέσω τη τεχνική μετάφραση, ακόμη και σήμερα, κάποιο βγάζει 1500 και 800 ευρώ, μπορεί να τα βγάλει, αν είναι καλό. Ε, δεν ξέρω πολλού άλλου να το βγάζουν με πανεπιστημιακέ σπουδέ, όπω μετά την κρίση έγιναν τα πράγματα. Ναι, τη δεκαετία του 80 ήταν ακόμη καλύτερο. Υπήρχε μικρότερο ανταγωνισμό, έψαχναν. Τώρα, εντάξει, είναι κάπω αλλιώ. Η λογοτεχνική μετάφραση πάντα πληρώνονταν άσχημα, εξακολουθεί να πληρώνεται άσχημα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι η λογοτεχνική μετάφραση στο επίπεδο τη έχει ανέβει στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπει βιβλία τη δεκαετία του 80 και δύσκολα βρίσκει καλή μετάφραση. Ε, σήμερα, αρκετά καλά βιβλία είναι καλέ μεταφράσει. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο μέσο όρο. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, αλλά έτσι είναι. Ε, από ποιες γλώσσες μεταφράζετε ε, από και, αγγλικά, και ποια είναι η σχέση σας με αυτές. Ε, Ισπα... Αγγλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Καταλανικά. Ε, στην Ισπανία έχω ζήσει τέσσερα χρόνια, στην Πορτογαλία τρία και έκανα και Πορτογαλική φιλολογία. Σε Αγγλόφωνη χώρα δεν έχω ζήσει ποτέ πολύ, αλλά με τα Αγγλικά είχα ασχοληθεί από αρκετά μικρός δηλαδή, από το σχολείο. Αστεία-αστεία είχα μάθει αγγλικά ουσιαστικά μέσα από τη μουσική, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήταν άλλες εποχές τότε. Δεν... Και το τι, τι ακούσματα υπήρχαν και πώς τα έψαχνες, να βρεις τα λόγια των τραγουδιών, όλα αυτά. Ε, σε μεγάλο βαθμό δηλαδή κάποια αγγλικά είχαν μαθευτεί έτσι, μετά εντάξει, μπήκαν και τα πιο λόγια αγγλικά. Οι σχέσει σα με αυτέ τι γλώσσε, ποια σα αρέσει πιο πολύ, α πούμε. Τα καταλανικά μπήκαν αρκετά τελευταία και δεν είναι προφορική γλώσσα. Δηλαδή την έμαθα, τη διαβάζω, έχει τύχει να μεταφράσει μερικά πράγματα, είχα ασχοληθεί με κάποια μαθήματα. Ε, ποια είναι η σχέση μου, ίσω η καλύτερη σχέση είναι με τα πορτογαλικά. Έτσι, σαν αίσθηση, σαν. Αυτό ακριβώ. Ε, δεν ξέρω αν την ξέρω καλύτερα από όλε, είναι η πιο αγαπητή, α πούμε. Ε, ποια είναι η σχέση σας με τους συγγραφείς ε, τους οποίους μεταφράζετε. Ε, με τους συγγραφείς τους οποίους μεταφράζω. Ε, εννοείς αν ζουνε. Σχεδόν κανείς δεν είναι. Οι περισσότεροι δεν ζουνε. Α. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν που να ζει. Οπότε δεν έχει αναπτυχθεί κανένα στην τους σχέση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει από παλιά ή σχετικά πρόσφατα. Ναι, ζούσε ένας, αλλά δεν επικοινώνησα μαζί του. Ο Κασάρες, όταν τον μετέφρασα, ζούσε. Αλλά ήταν ήδη σε πολύ μεγάλη ηλικία, δεν... Ποιο λογοτεχνικό είδος, ποιο είδος κειμένο, συγγνώμη, σας κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον. Ε, πιστεύω ότι στους περισσότερους μεταφραστές της λογοτεχνίας το είδος που κεντρίζει είναι η ποιήση. το ενδιαφέρον, ε, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό και το πιο δύσκολο είδος, αλλά και το είδος που σου επιτρέπει να είσαι αρκετά πρωτότυπος χωρίς επί της ουσίας να προδώσεις το συγγραφέα. 
ή έστω και αν το κάνεις να το κάνεις με ήσυχη τη συνείδηση. Ε, δεν έχει νόημα επαγγελματικά, σχεδόν καθόλου, αλλά έχει ένα άλλο νόημα, έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Στα πλαίσια μαθημάτων αυτό που κάνω είναι αν βρίσκεται ξένος εν ζωή ποιητής ή να κάνουμε εργαστήριση λογικής μετάφρασης με αυτόν. Οπότε εκεί υπάρχει μια σχέση. Ε, πολλές φορές κιόλας έχουμε κάνει με τους ε, σπουδαστές δέκα μαθήματα και έχουμε μεταφράσει ένα έργο και αυτό τυχαίνει να ξέρω ότι θα έρθει στην Ελλάδα και τον καλούμε την τελευταία μέρα. Όχι μόνο ποιήση και πεζό δίγημα αναγκαστικά. Ε, εκείνο που έχει ενδιαφέρον εδώ στη σχέση με το συγγραφέα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό διαπιστώνεις ότι άλλη είναι η πρόθεση του έργου όπως την προσλαμβάνω εγώ και οι σπουδαστέ μου, έτσι δεν είμαι εγώ παράξενος και άλλο ήθελα να γράψει αυτός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές που ρωτάμε τον συγγραφέα τι θες γενικά να πεις, δεν έχει ίσως κανένα νόημα. Έχει νόημα να το ρωτήσει μια λέξη, τι σημαίνει, εντάξει, okay, ή μια έκφραση. Αυτό ναι. Αλλά γενικά το γιατί γράφει, ποια είναι η πρόθεση του όταν γράφει και η πρόθεση του έργου, και πιστεύω αυτό σημαίνει ότι όταν διαβάζει ένα συγγραφέα στη γλώσσα σου. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη μετάφραση. Έχει όμω πάρα πολύ καλό ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον έχει το συγγραφέα σε ένα μάθημα, να τον ρωτήσει για να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Ότι τελικά ε, συνήθω όταν μεταφράζει, ε, μην τρελαθεί να δει τι θέλει να πει ο συγγραφέα. Υπάρχουν τρία πράγματα, ή μάλλον τέσσερα ή και πέντε. Υπάρχει ο συγγραφέα αυτό που ήθελε, το οποίο θα το μάθουμε ποτέ αν έχει πεθάνει. σω κάπου να το μάθουμε αν έχει αφήσει κάποια χαρτιά, κάτι κάπου. Υπάρχει το έργο, αυτό, script manet. Υπάρχει η εποχή που γράφτηκε. Από εκεί μπορεί να βγάλει πολλά. Και οι πιθανοί αναγνώστε του, αν το ψάξει, μπορεί να βρει ποιοι είναι. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο αφορά εσένα, αυτοί που θα μεταφράσουν αυτό που κάνει και που πρέπει να τους δώσεις όλα τα άλλα που είπαμε πριν να τα καταλάβουν. Δεν τους μεταφράζεις ένα έργο, τους μεταφράζεις και μια εποχή, τους μεταφράζεις και τον πεδίο πρόσληψης του συγγραφέα τότε και την υποτιθέμενη πρόθεση του συγγραφέα η οποία είναι η πρώτη που χάνεται. Μας μιλήσατε για την συλλογική μετάφραση. Θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό, τι είναι, γιατί ακούσαμε ήδη πολλά γι' αυτήν. Ε, ναι, η συλλογική μετάφραση με αυτήν έχω συνεργαστεί, θα το ξέρετε, με τον Κωνσταντινό τον Παλαιολόγο. Έχουμε κάνει, φέτος μάλιστα κάνουμε και ένα εργαστήρι που το κάνουμε μισό-μισό. Όχι, δεν είμαστε εκεί δύο παρόντες. Έκανα αυτό στα πρώτα μαθήματα, τώρα κάνω εγώ τα τελευταία. Στο τελευταίο θα το κλείσουμε με κάποιες απορίες που θα είμαστε εκεί δύο παρόντες. Όπως το ξεκινήσαμε, πάλι μαζί. Η συλλογική μετάφραση έχει δύο επίπεδα. Είναι η καθαυτό συλλογική μετάφραση που μοιραζόμαστε ένα έργο ή μάλλον το μοιράζει ο διδάσκων στους σπουδαστέ. Ο καθένας κάνει το κομμάτι του, μπορεί να είναι μια συλλογή διηγημάτων. Και έρχεται και το μάθημα είναι να τα διορθώσουμε όλοι μαζί στην τάξη και να τα ενοποιήσουμε. Με το σκοπό να βγει. Είναι μια συλλογική μετάφραση αυτό. Εδώ πέρα ο ενοποιητή και ο διορθωτή είναι ο καθηγητή, μεν, αλλά και όλοι μαζί. Υπάρχουν και άλλες συλλογικέ μεταφράσεις που τις κάνουν οι τρεις μεταφραστές και ένας τέταρτος <coughs> συμμεταφραστής τους επαγγελματικά τις παίρνει και τις ενώνει. Αυτή είναι μια συλλογική μετάφραση. <coughs> Υπάρχει και μια άλλη μετάφραση με την οποία έχουμε μια πείρα με τον παλαιολόγο. Είναι αυτό που λέμε ομαδική μετάφραση. Ε, group translation, την άλλη θα την έλεγα collective translation. Ε, αυτή είναι ότι όλοι μαζί, αφού το έχουμε δουλέψει, ξεκινάμε και κάνουμε ένα πράγμα μέσα στο μάθημα. Δηλαδή, εγώ έχω ένα δείγμα και το μοιράζω σε μία τάξη 10 ατόμων. Όλοι οφείλουν να το έχουν δουλέψει. Δεν θα ελέγξω πόσο ο καθένας, λίγο, πολύ, περισσότερο. Μπαίνουμε μέσα και λέω ή αποφασίζουν, ξεκινάμε από σένα. Έχοντας όλοι παλέψει με ακριβώς το ίδιο κείμενο, γιατί σε ό,τι αφορά το προηγούμενο έχει μοιραστεί το κείμενο. Εδώ έχουν παλέψει όλοι, συζητάμε για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Ε, αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον 
μεταφραστικό άθλημα θα έλεγα, γιατί βλέπεις ότι ένα κείμενο που την ίδια εποχή το έχουν διαβάσει 10 και εσύ 11, ε, το έχουν κατανοήσει διαφορετικά κάποιοι, ορισμένα, πράγ... ορισμένα σημεία έτσι γενικά, και ότι έχουν δίκιο. Δεν είναι θέμα άγνοιας γλώσσας, ότι έχει μια αμφισημεία. Και απλώς μέσα στην τάξη αποφασίζουμε τι θα κρατήσουμε. Πολλέ φορέ ψηφίζουμε κιόλα. Και έχει ακόμη μεγαλύτερη πλάκα αν έχει και το συγγραφέα που όλοι έχουμε καταλάβει χύψη Z και αυτό έρχεται με ένα K. Α πούμε. Α, τελικά δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Εγώ ήθελα να πω αυτό. Ε, αυτή είναι η ομαδική μετάφραση, όχι η συλλογική. Ε, Πάντω πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ότι επειδή η μετάφραση ουσιαστικά είναι η ερμηνεία ενό έργου, ε, στη συλλογική μετάφραση και ακόμη περισσότερο στην ομαδική ε, έχουμε πάρα πολλέ ερμηνείε και ε, δίνουμε πιο πολλέ διαστάσει του έργου στον αναγνώστη. Είναι πιο πλούσιο. Και μα φεύγει και το καβάλιμα να δημιουργήσουμε εμεί με βάση το συγγραφέα. Δηλαδή, αν πα να κάνει. Εξυπνάδε και αυθαιρεσίε θα σε κουρέψουν οι άλλοι. Θα σε... Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ε, εγώ είχα και την τύχη μια δουλειά που είχαμε κάνει με μαθητέ να πάρει και ένα βραβείο του Αλφανούη του Φερλόσιο, είχε πάρει το βραβείο του Τσερβάντε και του Αικεβί. Ε, είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκείνα τα χρόνια. Μετά βέβαια, επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ προκαταλήψει ακόμη στο επάγγελμα, υπάρχει ακόμη η φιγούρα του μεταφραστή δημιουργού. Τον επόμενο χρόνο που μπήκα εγώ στην Επιτροπή, γιατί εγώ με του μαθητέ είχα πάρει το βραβείο, αλλά το καταστατικό έλεγε του ΕΚΒ ότι όποιο το πήρε δεν μπορούσαν να μπουν όλοι οι μαθητέ. Εντάξει, μπήκα εγώ, οκ. Okay. Έμπαινε στην Επιτροπή του επόμενου έτου. Ε, ήρθε μια απόφαση από πιο ψηλά ότι δεν δεχόμαστε έργα που είναι προϊόν συλλογική μετάφραση. Γιατί δεν ξέρουμε τελικά σε ποιον οφείλεται. Ναι, εγώ λέω οφείλεται σε όλου. Και η άλλη μου ένσταση, στην οποία δεν πήρα ποτέ απάντηση, είναι ότι όταν δίνουμε βραβείο σε ένα βιβλίο, σε ποιον το δίνουμε, στο μεταφραστή ή στον επιμελητή. Έτσι. Σωστό. <laughs> αν πάμε σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί μπορούμε να την ξεχάσουμε αυτή τη συζήτηση, okay. αλλά αν την ξεχάσουμε, οκ, okay, είναι κάποιο από την ομάδα, ίσω δούλεψε πιο πολύ, ίσω να μην είναι καν ο καθηγητή. Οκ. Okay. Αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε ποτέ, αλλά αυτό ισχύει και όταν παίρνουμε ένα βιβλίο που έχει περάσει από επιμέλειε. Εγώ ξέρω βιβλία, δεν θέλω να πω ονόματα, που το βιβλίο ήταν σχεδόν για τα σκουπίδια και ο επιμελητή έκανε τέλεια δουλειά και έχουν πάρει και βραβείο. Κάποια. Ε, οπότε πιστεύετε ότι η συλλογική μετάφραση ουσιαστικά μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα τη μετάφραση. Μπορεί να. Να βελτιώσει την ποιότητα. Πάρα πάρα πολύ. Δεν μπορεί απλώ να γίνει γιατί στοιχίζει. Εδώ λέμε ότι δεν σου δίνει λεφτά ο εκδότη για να κάνει τη λογοτεχνία εσύ μόνο. Παίρνει κάτι αμοιβέ οι οποίε εντάξει δεν αρκούν να ζει. Ε, σκέψουν να είναι πέντε. Όταν γίνει στα πλαίσια όμω του μαθήματο, εγώ που διδάσκω, έχω πληρωθεί γιατί διδάσκω. Οι μαθητέ πλήρωσαν και τουλάχιστον θα δούνε το όνομά του σε ένα βιβλίο. Μπορεί να πληρωθεί ελάχιστα ή να δοθεί και δωρεάν. Είναι το μόνο πεδίο που μπορεί να βγει πια σχεδόν συλλογική μετάφραση, εκτό από κάτι φεστιβάλ μετάφραση ποιήσει που κάνουν όλοι μαζί. Υπάρχουν και κάποια τέτοια ακόμη σποραδικά. Δεν μπορεί όμω να μπει στην αγορά. Είναι. Αντικονομική. Έχετε, ε, έχετε συναντήσει κάποιο δύσκολο σημείο στη μετάφραση, σε κάποια μετάφραση, κάποιο παράδειγμα, κάποια λέξη και πώς ίσως η συλλογική μετάφραση σας βοήθησε να το ξεπεράσετε αυτό. Ε, πώς βοήθησε η συλλογική μετάφραση να το ξεπεράσω αυτό. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ. Δεν είναι θέμα λέξεις. Είναι πάρα πολλά, αλλά δεν θυμάμαι που εγώ που λέω «ΟΚ, okay, ναι. ναι». Μπορεί να έχω ψάξει εγώ μισή ώρα, μπορεί να είναι μια τάξη δέκα ατόμων και μπορεί ίσως το πιο αδύναμο από αυτά τα δέκα άτομα κατά τα κριτήρια μου να είχε την τύχη να του έρθει η λέξη. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι καλό στη μετάφραση, είσαι πάντα καλό. Κάποια στιγμή μπορεί τη λέξη να στην πει... Ένα που έχει πάρα πολλή εμπειρία, είχε την έμπνευση. Δε, γι' αυτό σας λέω, δεν μπορώ να σας πω. Εκείνο που όμως ε, έχω να σας πω 
σε ό,τι αφορά τη συλλογική μετάφραση ε, και πώς μπορεί να υπάρξει μια βελτίωση είναι το εξής. Όταν μεταφράζουν πολύ υπάρχει μια καλύτερη μνήμη στο τι υπήρχαν στα πρώτα κεφάλαια. Δηλαδή κάποια λέξη μπορεί να λειτουργεί υπενικτικά σε κάτι που θα συμβεί 100 σελίδε πριν. Αυτό το, το, το είδα με έκπληξη στη συλλογική μετάφραση που ναι, από τους 10, τους 8, κάποιος το θυμήθηκε και μου είπε «Νίκο, υπήρχε εκεί αυτή η λέξη. Κάτι δεν σήμαινε για τώρα ότι ο Χ είχε πει στην ψή, θα σε δω στο πλοίο, ξέρω εγώ». Άπειρα αυτά, ε, είδε που σε είδα». Τι πάει να πει που σε είδα, ναι, αλλά τι είχε πει αυτό μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ένα παράδειγμα λέω, δεν είναι ακριβώ αυτό. Ε, το οποίο σε βοηθάει πια να κάνεις το έργο πιο άρτιο, να είσαι κοντά δηλαδή στην κατασκευή του συγγραφέα, ιδίως αν πρόκειται κανένα, για κανένα συγγραφέα που είναι λίγο ψήρας, που τα προσέχει όλα αυτά και που δεν γράφει για να βγει, το κοιτάει, το ξανακοιτάει, έχει τον υπενιγμό στη σελίδα 5, μία λέξη που κάτι σημαίνει και μένει μετέωρη και ολοκληρώνεται στη σελίδα 105. Ε, σε κάτι τέτοια έργα η συλλογική μετάφραση το ανεβάζει τρομακτικά. Γιατί όταν μεταφράζουμε ξεχνάμε. Εντάξει, το κομπιούτερ μας βοηθάει πάλι, ήταν ακόμη χειρότερα, αλλά και πάλι έχει ξεχάσει το, το ότι κάτι θα έπρεπε να ψάξει στην αρχή. Το έχει μεταφράσει κάπως, έφυγε, ναι, το πέρασες ελαφρά την καρδία και έχει φτάσει σελίδα 200, ναι, αλλά αυτό κάποιο ρόλο έπαιζε εκεί. Μιλάμε για τους μεγάλους συγγραφείς, για αυτούς που το δουλεύουν μεγάλους, για αυτούς που δουλεύουν πολύ το έργο τους, αυτούς που είναι κατά κάποιο τρόπο όχι τόσο αυθόρμητοι, ε, αλλά τεχνίτες, μάστορες. Το... Ε, πώς αντιμετωπίζετε την κριτική στο, στο έργο σας? Αδιάφορα, γιατί δεν υπάρχει κριτική για τη μετάφραση στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες. Δηλαδή, συνήθως κάποιος λέει μετάφραση ρέει ή δεν ρέει. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί μπορεί το πρωτότυπο να μην ρέει. Ε, τι να σα πω τώρα, ο Οδυσσέα του Τζέιμ Τζόι, ναι, δεν ρέει. Γιατί να ρέει η μετάφραση. Αν ρέει η μετάφραση, σημαίνει ότι έχει διαλύσει το έργο αυτό που το έκανε. Λέω τώρα ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά υπάρχουν κι άλλα. Ε, πιστεύω ότι γράφουν δύο λόγια κάποιοι και τελειώσαμε. Ε, δεν έχει νόημα η κριτική. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κριτική από συναδέλφου. Ε, ή από κάποιου καλού αναγνώσει που πηγαίνει να είναι και φίλοι και που ενδιαφέρονται, οι οποίοι θα σου πούνε και το καλό και το κακό, ναι, αυτή την αντιμετωπίζω. Αλλά οι κριτικέ εφημερίε δεν υπάρχει. Δηλαδή, ελάχιστοι θα κάτσουν να δουν και το πρωτότυπο. Ένα υπήρχε παλιά, το 1990, ο Δημοσθένη Κούρτοβικ, που ήξερε και πολλέ γλώσσε. Μετά τα παράτησε, έγινε ανθρωπολόγο στο Πανεπιστήμιο Κρήτη. Ναι, αυτό έκανε μια καλή κριτική. Μπορεί να διαφωνούσε, αλλά προσπαθούσε να κάνει. Όλοι άλλοι δεν, δεν νομίζω να κάνει. Κάνουνε, αν κάτι είναι πάρα πολύ κακό, ναι, θα το βρούνε. Ή αν κάτι είναι πάρα πάρα πολύ καλό σε κάτι δύσκολο. Δηλαδή, σε ένα σονέτο που τελικά βγάζει το αίσθημά του. Αλλά αυτές είναι ακραίες περιπτώσεις. Γενικά, κριτική συμμετάφραση δεν νομίζω να υπάρχει. Και είναι και λίγο δύσκολο να υπάρχει. Εδώ δεν πληρώνουν τους μεταφραστές, θα πληρώσουν τους κριτικούς. Εντάξει, δεν... Ποια είναι η απόψη σας σχετικά με τον νόμο των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτά που αφορούν τον μεταφραστή. μεταφραστή, πιστεύω ότι ο νόμος είναι καλός αλλά δεν τηρείται. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μπορούσαν να πληρώνονται με βάση τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά όπως είναι η κατάσταση σήμερα, ευτυχώς που δεν έγινε έτσι, δεν θα πρέπει δεκάρο ο μεταφραστής. Είναι αδύνατο να ελέγξει τη βγαίνει. Είναι αδύνατο να γίνει μια σωστή εκαθάριση. Ε, πιστεύω ότι <coughs> στην Ελλάδα σε τελική ανάλυση καλύτερα που δεν τηρεί το ουσιαστικά ο νόμος και σου λένε εγώ σου δίνω καταποκοπή για τα πρώτα 800. Αντίτυπα και μετά δεν σου δίνω και ποτέ ξανά ή μπορεί και κάτι να σου δώσουν. Ε, ο συνήθως σου δίνει βιβλία. Εμένα μου έχει τύχει αυτό και χαρίζεις βιβλία, εντάξει. Τι να τους πεις, είναι λίγα τα χρήματα, θα σου πούνε ναι, το βγάζω 100 γιατί τέλειωσε. Εσύ ξέρεις ότι δεν είναι 100, αλλά οπότε λες ναι, νόμι μερικά βιβλία που τα κάνεις δώρο. Δεν. Πιστεύω είναι ένα άχαρο θέμα αυτό. 
με βάση τα πνευματικά δικαιώματα θα μπορούσαν να κερδίσουν κάποιοι και αυτό είναι πολύ άδικο που μεταφράζουν ίσως σε μεγάλες χώρες γιατί η Ελλάδα μικρό κοινό έχει έργα πάρα πολύ εμπορικά δηλαδή το να τηρηθεί ο νόμος στην Ελλάδα πιστεύω θα συνέφερε το μεταφραστή του Χαρι Πότερ και κανέναν άλλον από εμά. Ε, πιστεύω σε μια ακόμη μεγαλύτερη χώρα όποιο μεταφράζει έναν εμπορικό συγγραφέα ναι, γι' αυτό να είναι καλό ο νόμο των δικαιωμάτων. Αλλά αν πηγαίναμε by the book με τον νόμο των δικαιωμάτων, κάποιοι πολύ μεγάλοι συγγραφεί, αντιεμπορικοί, σε μια μικρή γλώσσα δεν θα μεταφράζονταν ποτέ. Ναι. Πολύ ωραία αυτό. Γιατί έχετε δίκιο. Είναι διαφορετική άποψη. Ε, πώς... Μισή εννοώ, όχι σε σημασία. Περιορισμένη αριθμητικά. Ακριβώς. Μια εμπορική, α πούμε. Ναι, ναι. Αυτό ε, πόσο σημαντική είναι η επιμέλεια, Η επιμέλεια είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι ίσω και ένα πολύ. Δεν ξέρω, έχω γράψει και ένα κείμενο γι' αυτό. Ε, για το Σύλλογο των Μεταφραστών του Ιωνίου. Μια εκδήλωση που κάνανε, του το είχα στείλει. Πριν από ένα σλάμ μετάφραση, θέλαν κάπω. Πιστεύω ότι ο καλός επιμελητής είναι αυτός που σώζει και το βιβλίο και σώζει από κάποια λάθη που μπορούν να αφήσουν έκθετο τον καλό μεταφραστή και που μπορεί να είναι ένα ασήμαντο πράγμα και που να τον κάνει γελίο. Είναι ένα δίχτυ, προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας ο καλός επιμελητής. Ο καλός όμως επιμελητής Πρώτον, για να μπορέσει να δουλέψει και να έχει νόημα με δουλειά του, πρέπει να πάρει μια σχετικά καλή μετάφραση. Μετά καταντάει μεταφραστή. Οπότε δεν τον κρίνω και δεν τον κρίνω ιδίω αν δεν ξέρει το πρωτότυπο. Απ' την άλλη μεριά, μπορεί να υπάρχει καλό επιμελητή χωρί να ξέρει το πρωτότυπο, που να πάρει μια καλή μετάφραση που έχει προβλήματα, να πει εδώ δεν το βγάζω. Να το ξαναδούμε μαζί. Δηλαδή, ο καλό επιμελητή είναι αυτό που είναι ένα ακόμη πιο προσεκτικό αναγνώστη από το μεταφραστή και που αν συνεργαστεί μαζί του, βγαίνει το τέλειο έργο. Δυστυχώς δεν είναι όλοι έτσι και δεν νομίζω ότι οι καλοί επιμελητές είναι έτσι. Οι μέτροι επιμελητές τους αρέσει να κοκκινίζουν ή να πρασινίζουν, γιατί δεν είναι πολιτικά σωστό το κόκκινο, το κείμενο. Ε, για να δείξουν στον εκδότη ότι κάτι κάνουν. Οι καλοί εκδότες ε, έχουν μια λογική να πληρώσουν και τον επιμελητή και τον μεταφραστή. Αρκετά όμοια, περίπου, δηλαδή ανάλογα. Μάλιστα ρωτάνε κιόλα και ο καλός επιμελητής μπορεί να πει ναι, σε αυτόν δούλεψα λίγο. Εντάξει. Ε, και τον ξαναθέλω αυτό, ναι, γιατί δούλεψα λίγο και θα πάρω λεφτά και τον πήρα δύο τηλεφωνήματα, συναντηθήκαμε και μια φορά, λύσαμε όλα τα προβλήματα, όλοι φίλοι. Ε, απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και εκδότες και το λέω και είναι και οι μεγάλοι εκδότε, δεν θα πω ονόματα, που έχουν τη λογική το, και το λένε καθαρά του σταθερού αθρίσματο. Η λογική του σταθερού αθρίσματο είναι εγώ για μετάφραση και επιμέλεια δίνω 250 το 16 σελίδο. Δηλαδή θα πάρω ένα σκουπίδι που θα το πληρώσω 50 και θα βάλω τον άλλο να κάνει τη μετάφραση. Και το λέω αυτό γιατί μεγάλο εκδοτικό οίκο κάποια στιγμή μου ζήτησε να μεταφράσουμε. Εγώ ήξερα ότι είναι λίγο περίεργη η συνεργασία, είπα όχι. Μου λέει τουλάχιστον θα κάνουμε μια, καμιά επιμέλεια μαζί. Λέω: Οκ, okay. μου δίνει δύο κείμενα. Δεν μου έδωσε τα ονόματα των μεταφραστών. Δύο σύγχρονα ισπανικά έργα. Το ένα από αυτά δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο. Μια βιογραφία ήταν. Είχε τι δύσκολε. Ήταν ένα τέλειο πράγμα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να διαφωνούσα λίγο στην ορθογραφία, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν με αφορά. Είναι πολιτική του εκδότη. Λέω: Αυτό είναι τέλειο. Δηλαδή, μου λέει: Γι' αυτό πόσο θα έπαιρνε. Τίποτα. Βάλει το φιλόλογο σου να αποφασίσει αν το τρελό γράφεται με ένα ή με δύο λάμδα. Εγώ δεν έχω άποψη, ούτε θέλω να έχω γι' αυτά. Είναι τέλειο. Δεν δε χρειαζόταν επιμέλεια. Ναι, εγώ θα το έκανα. Μου λέει εσύ πώ θα το έκανα. σω το έκανα λίγο αλλιώ. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι, ξέρω. Και ο μουσακά είναι ο μουσακά. Αλλιώ τον κάνω εγώ, αλλιώ τον κάνει εσύ όμω. Ε, αλλά είναι ο μουσακά. Είναι αναγνωρίσιμο και είναι καλό. Και στι δύο περιπτώσει, αν οι δύο που τον μαγειρεύουν, τον έχουν κάνει και πέντε φορέ στη ζωή του. Το άλλο. Βλέπω εγώ ένα σωστό ελληνικό κείμενο, πολύ ωραίο, αλλά κοιτάζω δίπλα, δεν συμφωνούσε με το ισπανικό. Επειδή το κείμενο το ελληνικό δεν ήταν τόσο τέλειο και επειδή είχε πολλές παθητικές, κατάλαβα ότι η μετάφραση έγινε από τα αγγλικά. Αυτό το βλέπεις όταν πούμε τα αγγλικά. 
Οι παθητικέ συντάξει οι πολλέ μυρίζουν αγγλικά. I was told. <laughs> Έτσι. Μου υπόθηκε. Έλεος μου είπαν. Μου υπόθηκε, μου υπόθηκε να το πει μια-δύο φορέ. Το λέμε ειρωνικά στα ελληνικά. Μου είπαν συνήθω. Ή μου είπε. Λέω αυτό και θα ξαναδεί. Ε, έχει ένα ζήτημα. Ε, γιατί έχει γίνει μάλλον από τα αγγλικά και μπορώ να σου το αποδείξω. Και είναι αρκετά καλό από τα αγγλικά, αλλά από ό,τι κοιτάζω το αγγλικό με τα ισπανικό, εκεί υπάρχει το θέμα. Τα αγγλικά δεν είναι πιστά στο ισπανικό. Αν θες, κάνω από τα αγγλικά. Θα βάλω αυτό το άτομο. Δηλαδή μου λέει γι' αυτό πόσο θα έπατε. Δώ μου τη μετάφραση, αν θες το κάνω από τα ισπανικά. Αν το θες από τα αγγλικά, αρκετά καλή είναι αυτή που το έκανε. Ελάχιστα θα έπαιρνα, αλλά μην μου δίνει το Ισπανικό, δω με το Αγγλικό να το διορθώσω. Δεν το θέλω να το ξέρω. Το Ισπανικό, δω με το Αγγλικό, ναι, έχω κάτι να διορθώσω, πολύ λίγα θα σου παίρνω. Ίσως και ένα τριαντάρι το τυπογραφικό, ένα εικοσάρικο. Ναι, ήταν πολύ καλή και έτσι. Δεν το κατάλαβε. Μετά από καιρό, γνώρισα τη μεταφράση, η οποία έχει πάρει και βραβείο, που είχε κάνει το πρώτο έργο, και μου λέει, ε, ο εκδότης με πήρε και μου είπε συγχαρητήρια για τη δουλειά και μου την ανέφεσε. Ήταν δοκιμαστικά και τα δύο. Σε ευχαριστώ, λέω και με ευχαριστώ, το Έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτός ο εκδότης εξακολουθεί να λειτουργεί έτσι. Με τη λογική του σταθερού αθροίσματος. Το 250 μπορεί να έχει πέσει κιόλα. Μετάφραση και επιμέλεια. Ε, Πάντω σε βοηθάει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά τα ελληνικά, αν μεταφράσουμε προς ελληνικά, είτε γλωσσικά, είτε από άποψη τι ύφος θα έχεις και πώς, όχι γλωσσικά εκφραστικά, τι τόνο θα έχεις στο έργο ε, για να έχεις ένα ορισμένο κοινό, πιστεύω ότι τον τελικό λόγο τον έχει ο επιμελητής. Όμως ο μεταφραστής έχει ή οφείλει να έχει κάτι άλλο, να ξέρει την πολιτισμική πραγματικότητα της χώρας από όπου μεταφράζει. Ε, να ξέρει να πει, ας πούμε, σε κάποια χώρα όπου οι ξανθιές δεν θεωρούνται χαζές, αν μετάφραζες, εδώ θεωρούνται από το λαό, ε, να ξέρει αν μεταφράζει κάποιος ελληνικά, δεν ξέρω σε ποια χώρα, πιστεύω στις βόρειες χώρες, ότι η έκφραση «Μα ξανθιά είσαι» σημαίνει «Μα χαζή είσαι». Αυτό είναι πολιτισμικό στοιχείο κυρίω, όχι τόσο γλωσσικό. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρει ο, μεταφρα... ο μεταφραστής. Δεν είναι τόσο το γλωσσικό, είναι το πολιτισμικό. Και αυτό τον βοηθάει να συνεργαστεί με έναν επιμελητή που ασχολείται περισσότερο ότι γίνεται στη γλώσσα πρόσληψης. Αυτό το πράγμα και γίνεται ένας καλός συνδυασμός. Επίσης ένας μεταφραστής που είναι πολύ καλός σε ό,τι αφορά το πολιτισμικό στοιχείο από όπου μεταφράζει, είναι χρήσιμο στον εκδότη που μπορεί να του προτείνει κάτι, κάτι που μπορεί να ταιριάζει. Γιατί οι εκδότε είναι και περίεργοι. Πάνε στα παζάρια τα διεθνή και αγοράζουν τίτλου. Αυτό δεν λέει τίποτα. Εγώ θα σα πω ένα άλλο παράδειγμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν ξέρετε ένα βιβλίο του τέλειου του 90. Ο Ιούδα φιλούσε υπέροχα που είχε βγει. Δεν είναι και κακό. Ελαφρώ μυθιστόρημα είναι. Εκείνη την εποχή είχε πιάσει. Ήταν και σε ένα κλίμα εποχή. Σε ορισμένε γυναίκε ενό ισοδυναμικού στάτου και μια κάποια ηλικία. Οι οποίοι κατά τύχη αγόραζαν βιβλία. Γι' αυτέ έγραψε και αυτέ αναγνώρισαν τον εαυτό του. Πούλησε πάρα πολύ. Εγώ ξέρω μια εκδότρια, έτσι φιλικά στην Ισπανία, την είχα κάπω γνωρίσει, η οποία μου λέει: Ξέρει, μου λέει, πήρα ένα βιβλίο που είναι φοβερή επιτυχία στην Ελλάδα. Λέω: Ποιο, το είχε πάει στη Φραγκφούρτη. Λέω: Η Ιούδα φιλούσε υπέροχα. Λέω: Ή, Δεν είχε επιτυχία, μου λέει: Ψέματα μου πάνε. Πούλησε 70.000. Καλά, εντάξει, κόψε κάτι, μπορεί να είναι 50. Η Ελλάδα είναι πολλά. Λέω: Θα αποτύχει όμω στην Ισπανία. Έλα ρε, μου λέει. Λέω τις ξέρω τις Ισπανίδες, ξέρω πώς είναι σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα ανάλογο. Και αυτό είναι ένα βιβλίο γραμμένο για την Ελλάδα και μάλιστα για δύο τις μεγάλες πόλεις. Και κυρίως στην Αθήνα. Κάπου έπαιζε και θες. Έλα ρε, μου λέει. Ε, μετά από ένα χρόνο μου είπε ότι πούλησε γύρω στα 400-400 αντίτυπα στην Ισπανία. Σε όλη την Ισπανία που είναι γελίο το νούμερο. Δηλαδή, ένας καλός μεταφραστής, δεν μ' άκουσε εμένα, εγώ ήμουν απλώς ένας απ' έξω. Ο μεταφραστή εκεί θα έπρεπε να τη πει. Να σου πω εγώ ένα άλλο που μπορεί να πιάσει εδώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σα. Ήσασταν όντω εξαιρετικό. Ε, Μήπω θα θέλατε να μα δώσετε κάποια συμβουλή για του μελλοντικού μεταφραστέ, μια και ετοιμάζετε μια ε, ε, επόμενη χρονιά. Είμαι αισιόδοξο. Ε, 
Ή αν είστε, ή αν είστε αισιόδοξο για το μέλλον τη μετάφραση, ακριβώ. Ναι, εγώ είμαι αισιόδοξο γιατί όλο και περισσότερο έτσι, με την παγκοσμιοποίηση, όλο και περισσότερο μεταφράσει τα έχουμε. Και οπότε σε τελική ανάλυση είναι ένα επάγγελμα που μπορώ να σα πω δεν το χτύπησε και τόσο. Μπορεί να άρχισε τι αμοιβέ, αλλά δεν δημιούργησε μεγάλη ανεργία. Ε, το δεύτερο που θα ήθελα να σα πω είναι μια επιφυλακτικότητα απέναντι στου εκδότε πάντα. Ακόμη και στου καλύτερου. Και τι θέλω να πω επιφυλακτικότητα. Και την πρόταση που θα την κάνετε, αν θέλετε, εγώ πιστεύω ότι ο μεταφραστή οφείλει να προτείνει βιβλία. Ω καινούριο μεταφραστή όμω, και το λέω και στα μαθήματά μου, επειδή οι εκδότε έχουν μια περίεργη λογική ότι εγώ θα το πάρω και θα το δώσω στον δικό μου, τον οποίο έχω μια. Ε, αν προτείνετε ένα βιβλίο, μην δώσετε το συγγραφέα, μην δώσετε όλο το βιβλίο. Μεταφράσετε 10 σελίδε, περιγράψτε τι είναι το βιβλίο και πείτε αυτό είναι. Σα αρέσει η μετάφρασή μου. Κάνω και άλλε σελίδε, αν θέλετε. Ε, είναι αρκετά βασικό αυτό. Για, γιατί αλλιώ. Αν προτείνετε στι δύο ή τρία βιβλία, σα πούνε όχι και τα βγάλει μέσω κάποιου άλλου μεταφραστή, θα καταλήξετε να γίνετε πια διεκπεραιωτέ αυτών που σα αναθέτουν. Το οποίο πάλι είναι κακό. Γιατί είπαμε θα καταλήξετε να κάνετε βιβλία που δεν σα ενδιαφέρουν καθόλου. Είναι κάπω κανεί να παίξει αυτά τα δύο. Αυτή είναι η μόνη συμβουλή που έχω να δώσω από εκεί και πέρα. Α, και κάτι άλλο. Διαβάζετε πάρα πολύ ελληνική λογοτεχνία. Όχι τη σύγχρονη τόσο. Ε, πιο πολύ σημαντικό είναι να θέλουμε λίγο την καθαρεύουσα ο Ροίδης και ο Παπαδιαμάντης, που Παπαδιαμάντης είναι και λίγο ακραίος, και πολύ σημαντική είναι η γενιά του 30. Ο Βενέζης, ο Καραγάτσης, ο Μυριβίλης, οι μεγάλοι αυτοί δημοτικιστές, δηλαδή αυτοί πλουτίζουν πάρα πολύ το λόγο, και όχι τόσο σε λέξεις, σε εκφράσεις. Ο Καραγάτσης, για παράδειγμα, είναι μεγάλος συγγραφέα, πολύ καλός σαν γλώσσα, τρομερά καλός. Ένα συγγραφέας, εντάξει, κάθε χώρα έχει 5-6 τέτοιου. Από του σύγχρονου λίγο δύσκολα είναι όλο και περισσότερο. Υπάρχει, υπάρχει ένα άλλο πράγμα που ίσω με τα ελληνικά δεν είναι τόσο, αλλά επειδή είχα βρεθεί στο εξωτερικό και σε ένα συνέδριο, ε, πια στα Ισπανικά οι συγγραφεί παίρνουν εντολέ από του μεγάλου εκδοτικού οίκου. Πρόσεξε να γράψει Ισπανικά, τα οποία να είναι κατανοητά σε όλε τι Ισπανόφωνε χώρε, δηλαδή ουδέτερα και άχρωμα και σε ένα δεύτερο επίπεδο. Και όχι πολύ δύσκολο γιατί το βιβλίο θα μεταφραστεί. Το θα μετα... Τα ελληνικά είναι τα ίδια σε όλο τον ελληνικό χώρο, τα ελληνικά τα γραπτά, ακόμη και στην Κύπρο. Εκεί δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Όμως έχουν αρχίσει και μου το έχουν πει συγγραφεί, εγώ το βρήκα φρικτό, δεν είπα τίποτα, ότι αρχίζουν να σκέφτονται ότι στο πώς γράφουν ότι πρέπει να γράφουν κάπως έτσι απλά γιατί θα μεταφραστούν. Οπότε, Λίγα πράγματα μαθαίνεις από τους σύγχρονους. 